ആ ടെൻറ്റ് ലൈഫാണ് ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് താമസിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഡൗട്ട് വരാം സേഫ്റ്റി ഉണ്ടോ തണുത്ത് അതായത് മൂന്നാറിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ടുള്ള പ്ലേസ് അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ലൊരു അനുഭവമാണ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ നല്ല നടന്ന് കയറാനുള്ളതാണ് ഒത്തിരി റൈഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതാ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വേജ് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വേജിന്റെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും മൂന്നാർ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് മൂന്നാർ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയായിരുന്നല്ലോ ഒരു നാഷണൽ പാർക്ക് മഴ കാരണം കയറാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോണ വഴിക്ക് ഇത്രയും ദൂരം വന്നതല്ലേ ഇത്തിരി മെനക്കെട്ട് കയറിയിട്ട് തന്നെ പോകാന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വന്നു അങ്ങനെ പെരിയാർ റെസിഡൻസിയിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്തത് അതൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് എന്നെ ടെന്റ് കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു അപ്പൊ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം പണ്ടോട്ട് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ടെന്റിനുള്ളിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ടെന്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ച് ടെന്റിലാണ് സ്റ്റേ ചെയ്തത് ആ ടെന്റ് ലൈഫാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് താമസിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഡൗട്ട് വരാം സേഫ്റ്റി ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒത്തിരി റേറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഡൗട്ട് വരാം അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് തണുത്തിട്ട് പോയ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി കിടന്നിറങ്ങിയ ടെന്റ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ അല്ലേ കാണേണ്ടത് ഞങ്ങളിപ്പോ എവിടെയാ ഉള്ളതെന്ന് അറിയോ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം പരിചയപ്പെടുത്തി കാണും അതായത് മൂന്നാറിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് കേരളത്തിലൂടെ വരാൻ പറ്റും പക്ഷേ തമിഴ്നാടാണ് ആ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ട്രക്കിങ്ങിലൂടെ കുറച്ച് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയില്ലേ ആ സ്ഥലത്താണ് ഈ ടെന്റ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത കൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ താഴെ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ രാവിലെ ഇപ്പൊ ആറ് മണിയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ചില ദിവസം നല്ല കോടയായിരിക്കും ചില ദിവസം ക്ലീൻ ആയിട്ടും കിടക്കും സൂര്യനൊന്നും ഒതിച്ചിട്ടില്ല തണുത്ത് ഇപ്പൊ ഇതൊരു നല്ലൊരു അനുഭവമാണ് ഞങ്ങൾ കുറെ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടെന്റിൽ റിസ്ക് എടുത്ത് കിടക്കണമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചത് പക്ഷെ നല്ല തീരുമാനമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ടെന്റിന്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പൊ ടെൻ ഇതൊരു ടെന്റ് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുറുമ്പാല കോട്ടയൊക്കെ കൊണ്ട് കെട്ടും പോലെ ഇവിടെ വളരെ കുറച്ചിടത്ത് ഇങ്ങനെ വീതിയുള്ള സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ കെട്ടിയിട്ട് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ വന്നിട്ട് ആ പെരിയാർ റെസിഡൻസി തന്നെ ടെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആൾറെഡി കഴിഞ്ഞ റൂമിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് കോണ്ടാക്റ്റ് നമ്പറൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അവർ ഒരു പാക്കേജ് പോലെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പാക്കേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമ്പ് ഫയർ വൈ ഡിന്നർ മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബാർബിക്യൂ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളായിട്ട് മ്യൂസിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഒരു മുന്നൂറ് മീറ്ററോളം മാറിയാണ് അവരെ ഹോട്ടൽ ഈ റെസിഡൻസി ഞങ്ങൾ താമസിച്ച റൂം അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ വൈകിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ട് മണിക്കോ മൂന്ന് മണിക്കോ ഒക്കെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആൾ മാറിയാൽ മാത്രമേ ഇത് കെട്ടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു ഏഴ് ഏഴരയൊക്കെ ആയാലേ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുവരെ താമസിക്കാനുള്ള റൂം തരും അടുത്ത രാവിലെ റിഫ്രഷ് ആവാന് റൂം തരും അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റിയോ അവർ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇപ്പം നമുക്ക് സേഫ്റ്റി പേടി ഉണ്ടെങ്കിൽ 
വേറെ സെക്യൂരിറ്റി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇതെല്ലാത്തിനും കൂടെ ചേർത്താണ് പെർ ഹെഡ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ തിരുവനന്തപുരം റേറ്റിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല അപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ക്യാമ്പ് ഫയറും ബാർബിക്യൂ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് സംസാരിച്ച് വാങ്ങിയിരിക്കണത് കുറച്ചുകൂടെ പൈസ കുറച്ച് കിട്ടി നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ രണ്ടുപേര് ഈ നമ്മൾ രണ്ടുപേരല്ലാതെ വേറെ നാല് പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് വന്നിട്ട് നാല് പേർക്കായിട്ടുള്ള ഇതേപോലത്തെ ടെൻറ്റും അവർ ഫുൾ പൈസ കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഫുൾ മ്യൂസിക്കും ക്യാമ്പ് ഫയറും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാർബിക്യൂ എല്ലാം വച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഇപ്പോഴായിട്ട് അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് അതിലുള്ള ഒരാളാണ് അല്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ട് വന്ന് ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങ് താഴെ കാണുന്നത് ഒരു രണ്ട് നാല് പേര് ഇത് അവിടെ ആയിട്ട് കാണാം അപ്പൊ അവര് സ്വന്തമായിട്ട് വിറകൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ചൂടൊക്കെ പിടിച്ചതാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ അങ്ങനെ വരണവർക്കും വരാം പക്ഷെ ഇതൊരു വേറൊരു ഏരിയാണ് ഇവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇപ്പം പല പെർമിഷൻ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല അവർ പറയുമ്പോൾ റൂമിൽ നിന്ന് ഗൈഡിൻ്റെ കൂടെ വന്നാൽ മതി നേരെ വന്ന് കിടക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്നാറിൽ ഏറ്റവും മുക്കം കൂടിയ സ്ഥലം ഇതാണ് ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ അകത്താണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അതായത് മൂന്നാറിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ചുരം കയറി ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മുകളിലുള്ള സ്ഥലം പിന്നെ കുറച്ച് പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കും തോന്നിയതാണ് ഇവിടെ ആനയും അങ്ങനത്തെ ഒന്നും വരത്തില്ല കുരങ്ങ് പട്ടി അങ്ങനത്തതിൻ്റെ ഒക്കെ ശല്യം ഇവിടെ ഈ ഏരിയയിലുള്ളു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാലും ഒന്നും ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ ടെൻറ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന സംശയം ഈ പാമ്പ് ഇങ്ങനെ ഇഴജന്തുക്കൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് ലെയറാണ് ലെയർ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ അടച്ച് ഫുൾ അടയ്ക്കുകയാണ് ഈ നെറ്റി കൂടെയാണ് അകത്ത് പോകുന്നത് ഔട്ടർ ലെയറും അപ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലോസിങ് വരുന്നത് അപ്പം ഏർ നമുക്ക് ശ്വാസം കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുവഴി കയറും പക്ഷേ ഈ വലയിൽ കൂടെ അകത്തെത്തും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ളി എന്താ ഒരു ഉറമ്പ് പോലും അകത്ത് കയറത്തില്ല കയറിയിട്ടില്ലാത്ത ടെൻ്റാണെങ്കിൽ പക്ഷേ ഏറൊക്കെ അകത്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ആ വല ഡയറക്റ്റും അല്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം രണ്ടാമത്തെ ഡൗട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ റൂമിൽ നിന്നപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര തണുപ്പായിരുന്നു ആ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും അതേസമയം അതിനെക്കാട്ടും ഇപ്പുറത്ത് ഇത്രയും വലിയൊരു വ്യൂ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പ്ലെയിൻ സ്ഥലത്താകുമ്പോൾ എന്തോരം തണുപ്പായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് വരും അത് നല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ അകത്തെത്തുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ചൂടാണ് പിന്നെ തറയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സ്പോഞ്ച് ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവർ സ്ലീപ്പിംഗ് ബെഡ് എന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിന് കയറി കിടന്ന് തലവരെയിട്ട് സിമ്പിളാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനവും തരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൂടെ ഇടുമ്പോൾ നല്ല ചൂട് ചൂട് മീൻസ് തണുപ്പ് അറിയാത്ത രീതിയിലാവും ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടും ചൂടാവും എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിയിട്ട് വന്നു അതിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല അല്ലാതെ തന്നെ അകത്ത് കിടക്കുമ്പം അത്ര ഒരു തണുപ്പില്ല അപ്പൊ പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇതാ തണുത്ത് വിറക്കണത് പിന്നെ ഒരു എമർജൻസി ലാമ്പ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ എമർജൻസി ലാമ്പ് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ബോട്ടിൽ മിനറൽ വാട്ടറും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോകും പിന്നെ ആറ് മണിവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആറ് ഏഴ് മണിവരെ നമുക്ക് അവിടുത്തെ റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ 
കാട്ടി കൂട്ടേണ്ടി വരും അത്യാവശ്യം വന്ന താട രാത്രി ഫുള്ള് നല്ല ശബ്ദവും ഇടക്കിളക്കി കാറ്റും ഈടുകളുടെ ശബ്ദവും ഞാൻ ഈ കാടിൻ്റെ ആംബിയൻസ് ഈ മലയോര ഇപ്പൊ രാവിലെ ഏഴ് മണിയായിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ച ആ റൂമിലേക്ക് പോവാണെങ്കിൽ അവിടെ പോയി റിഫ്രഷ് ആയിട്ട് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാനായിട്ട് മുകളിലോട്ട് ഒത്തിരി പേരിങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ഫോട്ടോ ഇല്ല വീഡിയോ അപ്പൊ ഇതാണ് നാല് പേരുടെ ടെന്റ് ആ മല ഹുള്ള് നടന്ന് കയറാനുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ അടുത്ത പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ട്രക്കിങ്ങും അതുപോലെ നാഷണൽ പാർക്കും ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ വീഡിയോസിലൂടെ അടുത്ത് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം